同学们好啊！欢迎同学们来参加我们这次的这个工笔人物基础课程啊！这是我们这次工笔人物的什么呢？啊，这这这些课程的名气，我给大家读一下啊，是不是？读一下，并且说一下我们这个课程啊啊，同学们应该如何进行学习？首先注意了啊，呼和老师为什么要说这个？举个例子。能增加你们的理解和应用啊，就是说，同样一本教材，不同的学习方法，学到的知识的程度一样嘛？同样一本教材，比如说小学的语文、小学的数学，不同的老师，不同的啊学习方法，学出来的一样嘛？对不对？就按照这个方法，如果一样的话，就不会评优秀老师了，是不是？就不会有那么多的学习方法啊，在。现在啊涌现出来了，所以啊，正确的学习才能更快的掌握知识。我们的画国画没有捷径，但是入门有捷径，是不是啊？这个捷径在哪儿呢？学习方法上。那好，首先我们要了解我们这次的学习内容，它是一共是连续十三周啊，连续十三周的这么一个学习。分两个两两个方向的学习，第一个叫线条，也叫我们叫做白描啊。白描是我们中国画的骨头，一个人的骨头。想一想，没有骨头的话，你这个人能支撑得起来吗？啊，所以白描重要不重要？非常重要。第二个就是染色啊，第二个训练的是染色啊。我们中国画一共有五个技法。勾、皴、擦、染、点，我们今天我们这套课程大量用到的是其中两个技法，一个是勾，就是白描；第二个是染，就是染色。那好了，说到这里啊，胡和老师说了，白描它不是一蹴而就就能学到的啊，不是一蹴而就。但是通过这十三周的学习，你如果是跟着我们课程往下练，按照这个方式往下练。在结束最后一幅画的时候啊，你这个白描会有一定程度的提升啊，提升。第二就是染色，染色这个基础啊，它其实非常简单，它是一个可以快速提升到一定程度的这么一个技巧。我说的是一定程度，不是说最高程度，就是说白描它是个慢功夫，染色的话它是个快功夫，能达到这个程度。同时达到达到这个，比如说达到一共十十级，你能达到二级，用白描达到二级可能要三个月，用染色染色达到二级可能要达到就一个星期啊就达到了，是不是？但是你在二级往上升，三级、五级、九级、十级，那就需要长期的练习了，是不是？所以我说什么呢？啊，我们的远我们的这个学习啊，国画没有捷径，但是入门怎么样有捷径。好了，接下来我们再看一看我们这个第一周基础线条及平图训练。我们第一周基础线条就是我们的白描的基础线条。我们白描有人统计了啊，一共十八种描法，其中啊，我个人归纳的有三种基础描法。后面的课程我会详细的啊，给给同学们演示这三哪三种基础线条，这三种基础线条怎么练。练什么？练多少？练到什么程度？知道了吗？这叫基础线条。即平图训练，平图训练属于我们的什么呢？染色里面的其中一个技法啊，染色一个其中一个技法。平图是有标准的，我经常说，正确的重复才可以进步。如何平图？能得达到标准的正确啊！首先，技审美是没有标准的，但是技术是绝对的啊！技术是有标准的，是不是？我在教的是你们的技术，所以注意了，这个平图怎么练，练多少，练到什么程度，后面有教啊！像这两个呀，注意了，刚开始要大量的练习，尤其第一个星期。希望同学们每天拿出一个小时的时间去练这个和这个啊！你前期第一个星期需希望你们多拿出一些时间来练基本功，后面就好说了
，是不是啊？啊，所以万事开头难嘛，开头你。无论如何，给老师挤出时间来，好不好？第二个，色彩知识以及佛手小品的绘制，什么意思呢？首先，第二周就要学我们有关中国画的色彩知识，还有现代现代色彩知识和中国画之间的一些相通的一些知识，这叫色彩知识啊。色彩知识之后，你你俩你画画不没有色彩知识能行吗？当然了，我这个色彩知识是非常基础、非常基础的，基础到什么程度呢？五六岁的小朋友也能学啊，就基础到这个程度。如果我说的那些知识，现在你们有的不知道，那就证明啊，你们基础确实是需要填充进去、提升起来啊，是不是？这是最基础的。色彩知识基础，呃，除了色彩知识以外，还有一个技巧叫晕染，如何染？如何染出那种立体感的渐变色啊？这是两个在包含在色彩知识里面，大家一定要去练习啊！大家一定要练习。然后之后啊，这个知识啊，色彩知识你记就行了，理论理论为主啊，慢慢记忆，后面会应用。然后练的地方就是那个啊，就是染渐变色那那里。最后第二周啊，主要是画这个佛手小品的绘制。佛手小品是包含什么呢？就是这个。一只佛手拿着五行色的莲啊菩提叶啊五行色的叶子吧，我也不能说菩提叶，进行了一个绘画逻辑的梳理。什么绘画逻辑？从白描，你就是从一个稿子如何把它画的完整了。我们是有绘画逻辑的，白描、平涂、同染、分染、提染、收官，这要从整体到局部，从大体到细节啊，是不是？慢慢调整，把它以逐步深入的把它画出来，这是一套科学的学习理论。通过画这一幅画，咱们把这个什么呢？一要把我们整体的这个绘画逻辑啊，给同学们梳理一下，让你有第一次的感受。同时，五行叶，红、黄、蓝、白、黑，五种颜色的叶子，也就是五种物体是怎么从头染到尾染出来的。这个国画和别的画还不太一样，所以同时啊还有知识应用在里面，所以这个色彩知识，也就是说色彩知识里面的一些要求，在这幅画里有一个应用，就是我这里传授了知识了，这里我在这幅画里有了应用了，而且把它们融合到了一幅画中啊。我们第二周的作业是这个，第三周开始，金刚伏魔手。的白描及平图啊，你看我们其实啊，其实是什么呢？画一幅画是分步骤的啊，这幅画就要用金刚伏魔手，就要用第三周、第四周两周时间来学习，两周时间就把大家的这个时间啊给稍微稀释一些，你就啊前两周你的时间多多多给胡和老师挤出来一些，后两周啊。啊，你的时间就稍微可以少一点，要你也可以忙一些生活中的事情啊，是不是啊？生活中的事情啊，在按部就班的，然后平时有时间了，画上那么一两个小时、两三个小时，一周保证三到五个小时的绘画，你这幅画两周基本就能画出来了。这幅画啊是什么形状的呢？啊，是这样的，当然都不是这么大的啊，肯定比这个大。这个这幅画是三十三公分乘三十三公分。这个我只是拿 A4 打个小样啊，不是这么大的啊，不是这么大的，比这个要大， 3 3公分三乘三十公分，就是你们家卫生间地面那个卫生间地面那么大啊，卫生间地面那么大的一幅画。这个这幅画呢是第二幅，白描第一周画白描，把它勾出来，然后平涂，把它的颜色涂出来。你看我们教的什么呢？基础线条及平涂，是不是啊？那好，这幅画的第一周，你就把线条勾出来，通过平涂的要求。把它该涂的色涂出来啊！这这幅画的是要比这个大很多， 3 0乘42吧，我记得是30公分乘42公分，差不多吧。第二周，也就是第四周啊，就第就是金刚伏魔手的第二周，也就是我们整体课程的第四周，进入深入刻画，也就是要把这幅画画完了。哎，这幅画画完了，然后下面第五周、第六周、第七周。大自在的白描及平涂，大自在的同染及分染，大自在的提染及收官。你看，按照我们那个绘画逻辑啊，慢慢的开始画一些稍微复杂的画了啊。因为人物画它画起来啊
没有你们想象的那么复杂啊，没有你们想象的复杂。这幅画啊，啊，这个大自在的话就是这幅画，大家能看出来啊，中间的这个，当然边上的这个，边上的这个心经啊，啊，我也给在底稿上给你们附上去了，从这里开始读啊，这是我的我写的啊，我写我本来我书法也不好。是不是书法也不好，你们就看画就行了。这个多大呢？不是这么大啊，是六十乘六十公分，什么意思？来找一找六十公分乘六十公分大概多宽呢？啊，就是大概这个 A 4纸两张纸合起来，横着合起来这么大啊。它这个画还挺大的啊，画还挺大的。内径不是，就是外径，连上字是六十乘六十，里面没有那么大啊，里面没有那么大。里面可能是个五，直径是个五十公分左右啊，我都忘了，应该是个五十到五十二吧，五十到五十二之间啊咳咳。这个就要用三周时间把它画完啊。你如果说喜欢写字的，你就怎么样呢？啊，你就提前写啊，这个写一下字也得四五个小时啊，就抄一遍，抄一遍这经就四五个小时，是不是啊？哎，然后我们大字在五周、六周、七周，通过三周我们画出来一个这个。喜欢的人也非常多啊，喜欢的人也非常多。再然后呢，我们就有第八周、第九周、第十周，又是三周，来画一个更大的人物啊，更大的人物。这一幅画啊，我要教大家拼接色啊，拼接色，同时要教大家画什么呢？画这种慢慢晕染的这种，这种什么呢？这种底色。像这幅画教的是。大面积平涂啊，这个是教的大家是大面积平涂的平涂底色，就是练你们平涂的基本功的同时，平涂也有小平涂、大平涂，是不是？像这一幅画啊，《卧莲观音》，教你们这种底色的晕染、拼接色的使用，还有开始教，逐渐教一点莲花啦、石头啦啊这些画法，这个要比刚才那个还要大啊，这个大概是在刚是刚。那这一幅画是刚才那幅画是60乘60正方形，这是长方形，另是六十乘90啊， 6 0乘90你们把这个放到60乘一米3也行，上面抄经啊也可以，抄一遍心经，竖着抄也可以，从右到左，也是分三三，也是分三节。卧莲观音的，卧莲的白描及平涂，卧莲的同染和分染，开脸和收官啊，什么叫开脸？开脸就是。画这个脸部啊，这个脸啊，我们画这个工笔人物啊，最重要的就是脸。你其他画的再好看，你这个脸画败了，那真是败了，是不是啊？所以啊，重中之重是脸。所以我们把专门把这个小一点的这种开脸方法啊，单独拿出来啊，给给作为一个啊小小环节啊开脸。最后一幅。就是我们这个综合符了。如果你前面的这些都仔仔细细的跟着，循序渐进的跟着画下来，那最后一幅画就是一张四尺整张的。什么叫四尺整张？就是我们买纸的时候，不是有四尺的、六尺的，一整张纸来画一幅画。就这幅啊，这幅杨柳观杨柳杨柳杨柳啊，是不是？然后后面是头光，是不是？它的头冠。然后这个是用水墨画出来的啊，整个一幅四尺的，这个这幅画一锻炼大家对同类色的使用，尤其是对墨的同类色的使用。第二呢，对大家整体的这种画这种啊工笔人物整体单独的中心构图啊啊是一种训练。对头一回啊，你看发现了没有？我们从小三十三乘三十三的小品，这是一般我们叫尺方啊，到。稍微大一点的，再到斗方，再到比斗方大一点的，再到四尺，从小到大循序渐进，从那个什么呢？越小的画，他用的技法越小啊，越越少；越大的画，他教的可能更多。尤其是我们学工笔人物，尤其是这一类的工笔人物，莲花很重要啊，画莲花也就是画荷花。那我们这几幅画呢，都有啊，都有。专门我选了几个啊，有莲花的，像这个，有两种，有头饰的莲花，还有这个莲花啊，还有这个，这就直接一朵脚下的，一朵身下的啊，一朵莲花啊，还有这个莲花座，是不是？这都有莲花啊。
。通过三幅画啊，我们由小到大，循序渐进的把手、脸、身、配饰、莲花等等的融合在一起。最后啊，画完这幅画。同学们基本都就能掌握这种啊工这类工笔人物画的基本技法了啊，基本技法了。所以啊，它是一个循序渐进的过程。所以又一个所以了，为什么两个所以呢？所以啊，你看胡和老师提醒了第二遍，有些同学就开始纳闷了。老师，你说这么多废话，所以不要跳，啥叫不要跳？有些同学啊，听课啊，尤其是在听我们这种网络课，他老快进啊，是不是？要不然就是可以看步骤图，步骤图下面我们还有那个什么，还有那个步骤简介啊，每一步该怎么画，他看完这个他就画。刚开始不要这样，不要跳着看视频，要怎么样？一步一步，尤其是零基础的同学，就是没有抓过毛笔的同学，是不是？刚开始你需要注意，第一看。我们群里分享的短视频，那些都是小技巧，你必须看完。第二，该怎么学习？刚才我说了，是我是怎么教你们的。下面我要说，你们要怎么学习？哎，这要注意了啊，同学们。我刚才说的是我怎么教，现在我要说你们要怎么学，尤其是针对零基础、没有抓过毛笔的同学。那好。首先，认真完成作业。前三周甚至前两周，尽量抽一些时间，牺牲一些生活中其他的事情，把时间挤到这两边来啊！尽量前两周啊，保证每周六到七个小时的学习，尽量啊，前两周，以后每周啊，你就可以稍微缩一点了，每周。三到四个小时啊，也可以。你要说老师，我在家没事干，我能一天一两个小时，我一一一个周一周十来个小时，那更好，是不是？但是我要求啊，有些我们同学啊，他都是比较，他不是脱产学习。什么叫脱产学习？就是我啥事不干，啥也不用管，我在家待着我就学啊，我也不用不用出去工作，这叫脱产学习。很多同学都不是脱产学习啊，咱们又就按这种同学的标准，如果能脱产肯定更好，那不能脱产，那么就按这种。是不是啊？咱们按最低限制，不能拖长。你前两周啊，给咱们多挤出一些时间来。后面你慢慢的往下缩，是不是啊？慢慢的把这个时间放少。但是前面为什么呢？因为古人说的好，一鼓作气，再而衰，三而竭。咱们从零到一，从零到一，咱们要一鼓作气。你别从零到一啊，软软嫩嫩的，没时间来一点，有时间稍微来一点，不要。从零到一的时候，一股气，抓紧时间，十几个小时给我训练下来，是不是、啊？然后再而衰，衰了，好，你基础知识已经掌握了，你在下面全是应用了啊，是不是？细细节的应用了，你应用的时候就可以适当的放缓你这个时间，是不是、啊？对你的生活、工作，是不是也有了一方面的释放？就集训两周，对不对？两周也不是让你全部拓展。你每天能挤出一个小时到两个小时就 OK 了啊，都 OK 了。这是一啊，关于时间啊，成人学习啊，更关键的就是你安排生活的能力，生安排生活的能力起来了，你就有时间学习。你安排生活能力不足，你就没有，你就感觉没有时间学习。其实时间还是在那儿，是不是？都是挤出来的。当然了啊，首先第一时间，第二如何学习呢？善于应用我们那个暂停键，然后照猫画画虎，什么意思呢？基础线条，我让练多少，你练多少。练完了以后，每天练，练完了以后及时交到群里让我看，我纠正完再练。听清楚了吗？尤其是这种基础，第一周，我不嫌烦，你也别烦啊。每有些同学啊，我练一周，选一张最好的。然后给我交上来，不要这样，为什么呢？正确的重复才是进步，才能进步。你练了一周，全在错的上面练，练了一周了，你这坏习惯都形成了。我在一周指点你，我又不是不回答你问题，是不是？只要你在群里发了你的作业，我看到了，肯定会回你，绝对会。所以让我及时纠正你们的基本功、基本动作啊，然后重复，再重复。正确了以后再重复，这样就能进步，就这么简单一个道理，是不是？哎，我那叫
这教学是也是有方法的，是不是？像色彩调的怎么样？你也可以调完了给我发上来啊，让我看看。对，一定注意正确的重复。第一，有多少作业按作业收。第二，看，尤其是画这种这种成品作品的时候啊，比如佛手小品、金刚伏魔手，画这种的时候啊，一定注意，尤其是零基础的同学。啊，你要说我以老师，我以前在你的这个班里头已经学过了，那你就可以自己看。我说的是针对零基础没抓过笔的啊，没抓过毛笔的同学，你该怎么学习呢？像这样的，百百分之百跟着我画，刚开始啊，百分之百跟着我画，什么意思？我画一笔，你看完了，嘚儿，按个暂停键，你画一笔，我画两笔，我这儿涂了，涂完这片叶子了。你嘚儿摁暂停，你给我涂了，我调个蓝色了。你嘚儿摁个暂停，你调个蓝色。我把这个蓝色染成过渡色了啊，就在这一片染成过渡色。这一片染完了，你嘚儿一停染。这一片染完了，嘚儿染。这一片染完了，嘚儿染。暂停，就这样一步一步。刚开始虽然慢，但是进步是最快的，懂了吗？这叫照猫画虎。你要是说第一幅、第二幅、第三幅。能跟着这么悬下来，你下面的这两幅啊，你就会发现也没必要跟着胡和老师一步一步的画。就是说我哎，我先听课，下面的话就能有了有这种了。你先听课，听完课以后做完笔记，然后啊，然后你再画，能达到这个程度。有的同学还达不到，达不到你再这种，我画一笔，你画一笔。我的课程啊，跟其他的老师的课程还不太一样。我就是为了针对于零基础来设计的，所以有些有些过程啊，我是百分之百啊，有些过程啊，我是百分之百录下来的，不是跳着我演示一下就跳过去了，演示一下跳过去了。且尤其是前面这几个这这这个课程啊，我能全部录，我尽量全部录啊，全部录。所以啊，你们能跟着我跟啊，如果我跳过去了，那就证明就是确实是太简单了。你们再自己根据啊那种前面的重复再往下画。啊，是不是？注意这个学学习方法啊，总有个由零到一的过程。我们中国人聪明在，只要从零到一，达到了，你从一到二，从二到三，从三到四，就怎么样了？就很轻松了啊，相对轻松了。所以还是那句话，一鼓作气，再二摔三二节，前期学习慢一点，细心一点，耐心一点，不要跳啊，不要跳。啊，不要跳啊，不要跳，后面，哎，后面我们加速。你你不想加速，你嗯，你自不由自主的你也能画得快，因为都会了，是不是？最后啊，我们还要送一幅啊，送一幅这个小品啊，这个这个头像的小品。有的同学可能啊已经画过啊，有的同学没画过啊，这个这幅画还教了一些其他的小知识啊，其他小知识，同学们可以怎么样呢？可以给他啊，可以尝试一下啊，可以尝试一下。这个很简单啊，适合于什么呢？你第一周练完了，第二周练完了，还有时间你就画一画。到了第三周，我相信你也没时间了啊，是不是？前两周的补充。好了，同学们，接下来我们来开始讲就讲我们的笔墨纸砚工具啊。笔墨纸，对了，没有砚啊。笔有分两种，一种叫勾线笔，就是我们用来勾线的；一种叫染色笔，用来染色的。啊，染色笔能不能勾线？可以。勾线笔能不能染色？也可以，只不过不方便啊。什么都是以方便为主。中国的文化是中国艺术，是中国文化的结晶。中国人啊，勤劳啊，聪明、务实，什么方便用什么。出来这些不是为了形式主义。它是实用主义啊，就是好用啊，就是更方便。所以注意了啊，我们染的时候啊，也要注意把笔分清楚啊。你上了混着用行不行？可以，但是颜色不要混啊。你可以笔笔都是墨啊，都是墨笔，你可以混着用，但是都是色笔，你别把色笔混混着用，这样的话颜色不干净，染起来不好。纸用什么纸？熟宣纸，而且要用熟宣纸的正面。有些同学一听到我这就开始发笑了。老师，我还能分不清正反？我还不知道在正面吗？哎，还真有啊，还真不少啊。所以说
，用竖宣指，第一，第二，用竖宣指的正面跟声宣不一样，怎么分辨竖宣和声宣呢？很简单，看好了啊，往上滴，滴滴水。这个水没有晕染开啊，就在上面飘着，我还能倒出来，让它流动起来，这就叫熟宣啊。如果滴一滴水，它唰吸进去了，这就叫生宣。在生宣的基础上涂上焦矾水，让它自然干，就叫把生宣做熟，这个纸就变成了熟宣了。熟宣本质上就是生宣在焦矾水里头泡过，再拿出来啊。这就是什么呢？啊，这就是熟宣了。好，注意正面，那怎么分正面和反面呢？一般啊，如果用的是云母熟宣，它的正面的亮点点就是云母点，反光的那种云母点啊，它是比较多的啊，反面比较少。如果用的是禅意宣啊，你就得看了啊，正面是光滑的，反面是粗糙的。总的来说啊，就是正面光滑，反面粗糙。云母宣多了一个判定标准，这就是基础的啊。纸我们用熟宣，听清楚了吗？就是熟宣啊，没有别的，就是熟宣。嗯，好了，接下来呀，我们来干什么呢？我们来看一看我们这个笔啊，用笔之前啊，有一些小技巧，我需要教教大家。首先啊，笔用什么笔？勾线笔和这种染染色笔。这个笔杆也有区分，像右边这个叫什么呢？竹杆笔，它是竹杆啊。右左边呢就叫合金笔啊，它是这种合金材料的啊，金属的。这个不容易裂，不容易变形啊。这个容易裂啊，容易变形。当这种这种笔容易裂、容易变形，这个容易啊，你们一般也碰不到啊，无非说是我们经常用的，或者是地域。或地理环境十分恶劣的，像这种笔啊，我们就要处理啊，用的时候稍微进行处理一些。用之前第一步要干什么？开笔，不是拿出来直接用啊。先拿出来，我们要给它开笔。开笔的时候有两种开法，第一种开法叫湿开，我们把这个笔头啊，给它泡垂直泡到这个水里面。不要泡进笔杆这个交接的地方啊，泡的时间长容易把它里面的胶啊。泡软了，这个就老掉毛啊，不太好，嗯，会减少笔的寿命。泡泡个一两天啊，也就差不多泡开了，泡开了一用，就是最简单的啊，是最符合最时间最长的。第二就是什么呢？叫干开，干开的话，今天胡和老师要教了。拿上我们的笔，现在你就可以跟着胡和老师啊，把你的那个新毛笔拿出来，所有的毛笔拿出来都是这样，把帽一拔，是不是？然后怎么样呢？你看。我们拿两个拇指和食指啊，掐它的笔肚子，轻轻的掐，用劲儿啊，不是能轻轻的，小范围用劲儿，轻轻掐一下，然后轻轻转一下，再掐，再掐转一下，再掐，再转一下，再掐，慢慢的随见它就开始开散了，散开了，然后慢慢不要掐笔尖就掐笔肚啊，掐着掐着掐着掐着。掐到一定程度，哎，就开始往开撵它啊！你看，把这个笔头就撵开了。你看，这就开始，这就属于开完，然后在笔中啊，水中涮一涮，涮一涮，这个笔就算是开完了啊。事实证明，这种开法没问题。画毛笔的老师啊，开就是写毛笔字的老师，开完笔以后，他会短短短短短，垂直纸面。短很长时间啊，短很长时间，把这个笔头啊给它短秃了，这样它好写。我们不行啊，我们不能这样写。我们继续必须要尖的，因为工笔画啊，尽量比尖一点啊，比尖一点。但是当你笔秃的时候，你也别扔，我们后期还用啊，还能用。这个是色笔的开法是这样的，水笔啊，就勾线笔的开法啊，它稍微略略有不同。为什么呢？首先第一。它这个笔比较细啊，笔比较细。第二，它这个有些时候你就捏不动，捏不动的情况下怎么办呢？你就首先第一个，你看旁边我给放瓶水，你给它轻轻的在里面蘸一下啊，蘸完了以后，轻这个笔尖一定注意，不要碰到任何东西啊。笔尖现在是硬的过程中啊，不要碰到任何东西啊，不要碰，就在清水里头蘸一下，蘸完了以后，还是就把我们刚才的。动作重复
，这就稍微好捏一点了啊，稍微好捏一点了，不好捏，然后你再再再蘸一下啊，再在水里再蘸一下，不要捏这个笔尖，就捏笔肚子，你看，慢慢的它就捏开了啊，慢慢就捏开了。啊，然后再算啊，再算，一定注意，慢慢的，一定注意这个把笔尖开笔的时候啊，把这个笔尖啊，不要捏它。你看，慢慢的多算几次啊，多算几次，用这个水水的这个柔韧度啊，柔柔度啊，把笔尖泡开啊。你边感染边算，边感染边算，这就算是开开了啊。开开以后啊，啊，注意了，完全把它开开笔以后啊。这个主杆的笔啊，需要进行处理。刚才我们不是是这样的吗？接下来注意了啊，我给它往下减个一公分左右啊，或者长一点，两公分这么个笔杆这个套，我剪下一组，然后把这个细头啊，细头朝上，啊，粗头朝上也行啊，粗头朝上也行，给它套一下。哎，你看，把它套上去。哎呦，这样的话，对我们这笔杆这里啊，就用这个笔套啊，给它加固，这就是个小技巧啊，这是小技巧。你我们来看一看清楚，是不是加固透明的？哎，这样的话有什么呢？有效的给它固住啊，固定住，这样时间长了，它也。不容易开裂了、松了啊，把它固定住，对我们的笔头是一种保护。这个这个勾线笔啊，在我们这个绘画中啊，是一种消耗品。它用着用着，笔尖就歪了啊，歪了的情况下的话，你可以找一只找一个薄的玻璃杯啊，薄的玻璃杯，我这个比较厚，稍微薄的玻璃杯，然后倒上昆一百度的开水，然后顺着这个杯壁啊。我们轻轻的给它舔，就能给它舔直了啊！就让这给它舔直了啊！肯定是慢慢的，干什么都是一点一点的啊！这样舔舔舔舔舔，水很开啊！当然了，玻璃杯得你得热透了啊，热透了，这样舔就能舔直了。如果你舔都舔不直，那就证明你这个笔该啊，该该该该该退休了啊，该换岗了，不能说退休了。至于说用完以后这个笔帽怎么处理？很多同学都进入了个误区，这个笔帽它还要套回去，不能套回去了啊！用完了这个笔帽就要给胡和老师怎么着扔掉啊，全部扔掉。我们用完了笔以后，垂直纸面往下挂起来。我们为什么从古到今都有笔挂呢？啊，那个笔挂是为了干啥？为了好看吗？不是，中国人没有为了好看的东西，能传承下来的全是实用主义。一定注意，这个毛笔啊，用完了以后算干净，算干净以后把它挂起来，然后它笔中的水分它会朝下流，它不会倒流。如果回流的话，时间长了，这个笔啊里面的胶就松了，松了以后它就脱毛，啊，它就会减少它的寿命。都是啊，都是这个使用角度。你一根笔本身就挺贵，然后你用上个十天八天，啊，这个全全全坏了，你这就没没了，这个钱是不是？能用三个月，你为什么要用十来天呢？啊，对不对？能用半个年，你为什么非要用三个月呢？咱们注意了啊，工笔画其实是很省的，省纸、省笔、省墨，省纸、省笔、省墨，一瓶墨啊，一瓶墨。我们一般啊，如果专门画工笔画，大概能用五到十年，不是月啊，不是月，是年。一瓶墨，我现在这瓶墨用了半瓶儿。用的是伊德格的云头砚吧？啊，这是比较便宜的墨啊，比较便宜的墨。当时啊，随手拿了一瓶啊，随手拿了一瓶后悔了啊，后悔了，应该再买比这个贵几倍的，买个二三百块钱的。我用了这就三年三四年了，才半用了半瓶就这我还我是画的比较多的，对不对？但是啊，就这我才用了。啊，三四年才用了半瓶儿，所以同学们注意了，咱们这个是很省墨的，最费墨的啊，那是写毛笔字，那是画写意啊，那又费墨又费颜料。我们这一盒颜料，基本来说能用一到两年啊，一盒颜料基本来说也能用一到两年。
。所以说啊啊，一次性投入你要折合下来的话，很很便宜啊，很便宜。说完了笔以后，每次算完了以后，把它垂直挂起来啊，增加它的使用寿命。那好了，接下来呀，我们就开始我们整体的什么呢？整体的这个啊，这个这个。基础的线条的学习啊，整体基础线条的学习，基础线条里面包含什么呢？十八秒里头基础线条包含铁线描、钉头鼠尾描，以及啊，以及什么呢？以及我们的蓝叶描，包含这三项啊：铁线描、钉头鼠尾描和蓝叶描。用之前啊，我们先怎么样呢？给它沾点墨。墨注意了，勾线的时候呀，不要给它用刚倒出来的墨啊，而且滴的时候要按滴算啊，滴几滴不是几股子，好两滴 ，OK 啊，这已经够多了，够多了，不是说是这，就我这两滴墨我能勾一天啊，是不是？然后。滴几滴水啊？几滴滴几滴墨，你就给我滴几滴水，是不是、啊？呃，把这个滴出来以后啊，我们给它用毛笔啊，给它蘸，这叫什么呢？用这种墨来勾啊，好一些啊，用这种墨来勾好一些。然后用笔的时候啊，刚开始的时候啊，肯定不适应，肯定不适应啊。有有些什么情况会发生呢？第一，手抖；第二，控制不好，是不是啊？哎，第三，画的时长，画线条不长，对不对？这些都是正常情况。原因在于什么？你看，我们中国人办事情就是要务实，勤劳务实，找根本原因啊，找根本原因。不要说你练的时间不长，不要说你新手。找根本原因，为什么手会抖？对不对？为什么手会抖？为什么控制不住？对，是不是？这是有一个根本原因，把这一个根本原因解决了，或者是你知道是什么原因啊？知道怎么解决，你有了方向了。不是说你这个练没没练没练上来啊，练习不够啊，这个不是根本原因，是不是原因？是原因，一般啊。一般啊，有些有些这个，他不知道，有些老师他自己也不知道什么是根本原因，他就说你练的不对，啊，练的不够。我觉得啊，我个人认为啊，通过我这么多年的教学经验和分享，<笑>我用一个通俗易懂的这个，呃，例子，我跟大家说是什么原因。首先，原因在于你的手部的肌肉。你手部的这一圈肌肉啊，它是用起来不一样的啊，用起来不一样的。你拿毛笔，你这样写字，就拿毛笔和我们这个，你看同样的画一根线条，你这样画，这样抓笔，你自己现在就是啊，这样抓笔和这样抓笔。一样长，一样细，你感觉哪个稳啊？就同样，现在自己就是啊，哪个稳？如果分辨不出来，就画的再长一点，再粗一点啊。分辨不出来，你就这支笔再画的再长一点，越长这个问题越明显啊，这个区别越明显，是不是？再换笔，换一个姿势。有没有区别啊？是不是有没有区别？如果没区别，你再往长画啊。哈，一般来说，画到这个程度啊，就已经有区别了。没区别就画曲线，相同的曲线，这是这样抓笔的。下面是这样抓笔的。哪个更稳？哪个更稳当？哪个更不用抖啊？哪个更不抖？有区别没有？为什么会出现这种区别？跟我们刚才肯定知识已经，你们估计答案已经呼之欲出了。手部肌肉不一样，你们从小，咱们从小写字都是这样写。
你用的这一圈的字啊，你看这个这块我这经常写字这一块的肌肉啊，已经顶起来了，是不是、啊？然后这边的肌肉，你中很多啊，很多的肌肉起来了，这一套肌肉啊已经成熟了，所以你很稳，是不？同样是手嘛，这么画为什么不稳？这样画就稳，因为这种这这样这这种抓笔手法，你这块肌肉，尤其是这一块虎口这个位置的这这一块肌肉，你看这一块，我的都鼓起来了啊，你看，你看。我左边和右边的这个肌肉啊不一样啊，这边要比这边的要发达的多，右手这块发达的多，这块肌肉啊没有练起来啊，也就是说这一组的肌肉没有练起来，所以啊，我们刚开始啊，你的手抖怎么办？手抖你就用这种抓笔方法嘛啊，是不是啊？用这种抓笔手法啊，那慢慢的你要尝试着拿这个练啊，画的时候拿这个画，学习的时候用这个。你练习的时候拿这个练，啊，对不对？这样的话，那锻炼肌肉嘛，那你们去什么短视频去看一看我们这个健身教练们他们是怎么说锻炼肌肉的？锻炼肌肉跟你你练两天，你这个肌肉能起来吗？你别说我手上肌肉，你就说你的小腹六块腹肌，你说我要给你练练六块腹肌，有一个人说。你练一个月，我绝对保证你这大木大肚腩能练成，能练练出来六块腹肌，你信不信？所以现在啊，一些啊，如果说是说我要说是两三个月能让你的这个线条水平啊很高很高，那我不是骗同学了吗？是不是？你这个肌肉的训练是一个长期且坚持的，每周训练几次，每次多长时间？是不是能坚持多长时间，你这个肌肉自然就起来了？道理很简单，啊，这样画出来的这么抓笔画出来的线条，当然好看且方便，啊，这个是最最常用的、最常见的一种，因为它方便嘛，它画起来确实是方便，八面出风，怎么画都行。但是我们刚开始啊，一定要注意，你先实用主义，先把现成的你现在所有的资源身上的这些肌肉全调动起来，咱们先学。慢慢的再练，你不能说有些同学说老师我先练，我要把这个这个四指指笔法啊，我要给它练好了，然后我再学染色啊。我觉得就是啊，对不对呢？也可以啊，也可以。但是，一般这样的同学啊，经常会泯灭于芸芸众生中，就是他练着练着他就坚持不下去了，很枯燥。基本功的训练和肌肉的训练都是很枯燥的。它是反人性的，知道吗？啊，反人性的人性就是要舒服一点、高兴一点、活泼一点、快乐一些，这都是反人性的。所有的基本功都是这样，就连练舞，你天天劈叉；唱歌，你天天吊嗓子；画画，天天练线条，这都是很枯燥的。有趣的是染色啊，所以我们学习的时候，先实用主义画线条、染色，先学会其他的，慢慢的这个线条，你再通过时间的积累。三个月、四个月啊，你这个线条也出来了。在我们毕业的时候，只要是跟着呼和老师这个步骤，我们这个循序渐进的画，有快的、有慢的，双向进行，到了点儿以后都差不多了，互相就赶上来了，是不是？有些东西你着急也没用，你肌肉你明天让你练起来，你能练得起来吗？你就去今天晚上画一晚上，明天的不叫练起来了，那叫受伤了啊，那叫受伤了，是不是？所以注意了啊，抓笔姿势的调整，我从根本原因上给大家分析清楚了，是不是、啊？你手为什么会怎么样抖？但是你这样抓笔对了，但是需要调整一个一个方向，叫中锋型笔。记住，来，笔记本再淘，再再再给老师翻出来再记啊，记什么呢？首先。刚开始抓笔姿势要调整啊，要调整，找适合自己的抓笔姿势来勾线。我说的是来勾线，同时必须保证中锋行笔。好，句号什么意思呢？来后面解释啊。师者，传道授业解惑。我后面好解惑。那这就是后面就是为什么这样呢？首先，你不管用什么抓笔姿势，我们从古到今流传下来的抓笔姿势也有很多。苏东坡、苏轼、苏老先生，他的总结下来的就有很多种。你别说我们就这一种，你不是一种，好多种。有二指的，这样的；有三指的，有四指的，有五指的啊，有啊脚的没有啊，脚的有人用，那有的还用嘴呢啊，有的还用嘴呢。
，有吗？啊，肯定有，你们在短视频上肯定能看到啊。有的还用，有的是残疾人兄弟啊，还找我学呢啊，没有手的，我没教，不会教。但是不管你拿什么啊，都能画出中国画，因为什么呢？中国画它不是要求你一定要这样抓笔才是中国画。他是要求你画线条的时候要竖着画，笔杆要垂直于纸面，笔尖走在每条直线的中心，这叫中锋形笔。前期画的时候一定要从中锋形笔开始。好，既然有中锋形笔，那是不是就要有侧着的画的？肯定有侧着画，侧着画叫侧锋形笔，像皴和擦，勾皴擦染点。皴擦呀，就是以侧向形笔为主，这就叫什么呢？中锋形笔是基础，侧锋形笔是变化。嗯，先学基础，再加变化，对不对？是个这个过程。皴有时好那么多皴法啊，想知道的你就去买本《芥子园》，上面有。但是我一般不建议刚开始学就看那些《芥子园》啦，《中国画论》啦，等等等等啦。实话实说啊，同学们看不懂。没有心里没有问题，你看什么理论都是白看。第在只有在实践中，有了理论，有了疑惑啊，有了疑惑就是吃过亏，有些东西解决不了了，带着疑惑去找寻找答案，你这样你才能学到东西啊。孔子也说了，是不是？你仔细看看人家孔子的《论语》里面说的这个，有些他说教的人啊，他就有些时候你没有到达一定程度，我是不教你的，因为你没有疑惑，我说了也白说。啊，说了也白说，这不是我说的，这是人家孔老先生说的啊。所以啊，如何教学？要不人家是教育家呢，是不是？很多教学方法呀，都在《论语》里面有。只不过你看，我一说一解释，有些同学就是哦，原来是这样读《论语》有《论语》，有的同学他就不懂得怎么读啊，是不是？就读不完就是读完了，不知道不理解，不知道怎么做，这就叫什么呢？解惑。你不可能让孔老先生过来给你解惑吧？所以，我们后人啊，有些我们这种专业的，作作为教学的这种，师师师范师范类的，我们来教书，告诉你们，这是教学原理啊，这么学，这是教学原理和方法，这么学你就能学会啊，你们就这么学会。所以啊，有一些啊，不要道听途说，你不能随便找个人一说，你就你就这么行。你要问我们这种专业的。教学工作者、教育工作者，那教育学、教育心理学，这都是必修课，普通话啊，普通话的等级证书。好啦，同学们，说到这里有点跑题了啊，再翻回来说中锋形笔，先练中锋形笔啊，中锋形笔就是什么呢？笔杆垂直于纸面，这个要记，笔尖走在每条线的中间，画画的时候要学会自己看自己的线条。是不是中锋形笔？怎么判断呢？很简单啊，如果是中锋形笔啊，这个线条两边啊，全部都是光滑平整的。如果是侧锋形笔的话啊，变线条的一边是光滑的，一边是毛糙的啊，毛糙的锯齿状。如果两边都是毛糙的，那是什么什么原因？那就是你的墨啊，你的墨太干了，或者是你画的太快了，这叫。这叫什么飞白啊？这叫飞白，飞白这个线条啊，在我们这个后面十八秒里头是有的啊，是有的，但是它不是基础线条，咱们基础就从基础开始，你不要现在先来了给我来变玩变化啊，玩变化，先把基础打好。好了，接下来呢，我们来说一说这个铁线描。铁线描它是一种啊，大家想一想啊，铁线描。它是一个什么线条呢？啊，大家铁线铁线就跟铁丝儿一样啊，想想铁丝儿是个什么形状？我给大家画一个图示啊，你看画一个图示，是不是啊？啊，就是这个图示啊，这个图示。头尾中间，你看头尾中间稍微往前前一点啊，头尾中间都是一个粗度啊，都是一个粗度，是不是？而且头铁丝儿你稍微方一点，你圆一点行不行？啊，也行，稍微圆一点也可以。
，稍微远一点也可以啊。但是什么呢？头尾啊，中间啊，都是一样的粗度，稍微远一点点也行。这就涉及到什么呢？藏锋了啊！这件藏锋就是什么呢？你看我这么画，就不叫铁线啊。头是细的，尾是细的，必须什么呢？转一下啊！必须把这个笔尖啊，我给它藏起来啊，藏起来啊！你看这样，我放放大啊，藏起来。越细的笔和越粗的笔啊，越细的笔越不好藏锋。你不要，你不要这样啊！你不要死劲的给他回的时候注意力度啊，回的时候注意力度。主要练的就是这个藏锋和这个中锋行笔的前提下练习藏锋。好了，接下来我给大家详细的演示，你们练的时候一定注意啊，不要用这种细的笔，刚开始不要拿这种细的勾线笔去练啊，拿这种稍微什么呢？稍微这个。粗的啊，中不溜的线啊，中不溜溜的笔，我们这个染色笔啊，拿它来来练好一些啊，它也有步骤呢啊，细的、粗的、中的啊，它也有步骤。我现在换张纸，好，我们现在开始啊，来画出这个铁线描。刚开始画的时候，注意不要用这个我们这个勾线笔啊，不要用这个勾线笔。你今天第一天接触，你不要着急拿这个勾线笔画。好不好啊？换什么呢？这个染色笔，拿这个染色笔啊来画。为什么呢？啊，就跟我们学书法一样，学书法一上来就不会让你学学小学小楷啊，也不会让你学大楷，而是什么呢？中楷，中楷是最好写的，中不溜的啊是最最容易练的。你先通过这个练习啊，先掌握它的起笔和收笔。然后你再怎么样呢？啊，然后你再给胡和老师，慢慢的再用细的勾线笔或者更粗的笔，来画更粗或更细的线条。这个铁线描我们该怎么画呢？注意了啊，它是首先你看有个回锋，我是动作稍微大一点，回锋把这个笔啊笔尖啊给它回一下，然后顺着这个调整笔尖方向，笔杆垂直于纸面。笔尖走在每条线的中间，然后收笔的时候稍微抬起来一点，啊，原路回一下，这就是铁线描，看到了吗？这就是铁线描。这个笔啊，不要刚起来，千万要注意，不要拿是什么呢？啊，不要拿的这个细的勾线笔画，太难了啊，太难了。不是说不能，而是说比较难。咱们你看，首先我给稍微再再稍微斜一点啊，能从我这个再低一点点。我再把这个再清楚一点，这已经贴着我的纸了啊，贴着我的纸。你看我这个笔尖啊，首先这样，你看这样，嗯、呃，然后抬起来啊，注意稍微离离离纸面，轻轻的转折啊，轻轻的转折。你看这样，轻轻的转折，然后用劲儿摁，把笔尖裹进去。收笔的时候，轻轻的抬起来啊，抬起来，这样一根铁线描就画出来。这个铁线描啊，你们画的时候啊，不要太长啊，大概一公分、两公分、三公分、四公分、四到五公分啊就行了啊。要求是什么呢？你看，一样啊，一样。重点练什么呢？铁线描的难点，重点和难点在哪儿呢？重点是一中锋行笔，怎么看中锋行笔？你的线条的上边缘，你不是线条不是有两个边吗？这个边缘下边缘都是光滑的，自己来判断啊。第一，重点是中锋行笔和第二，藏锋啊，藏锋，把这个笔尖藏到笔里面去，就是转一下笔啊，给它回个锋，回锋也叫藏锋。把这个藏锋是最难练的，因为后面所有的线条的应用啊。啊，就是你开始进行其他线条的变换的时候啊，这个藏锋很重要啊，很重要。所以注意了啊，你看我再给大家演示一下，难点是这个藏锋。你看我这个就有点，我给专门给你看一个侧锋，看到这个侧锋了没有
，这边就是毛躁的，这边就是光滑的啊，这就属于侧风了啊。当然了。都得学会判断，尤其是这个起笔收笔的动作啊！你看，抬起来，轻轻的啊，离纸面，哎，然后再这么转回来，收笔轻轻的抬起来啊，然后再回来一下，你看，就回去来了，是不是？你看，就铁线描是一样的。注意，仔细记住了啊！我再强调一点，强调代表重复啊，重复代表强调，强调是为了让你把重点记住。我们学习的三步：记忆、理解、应用。一定注意，这是科学的学习啊！你想学着学到任何东西，首先第一个你要把它记住，第二你才会理解，第三你才能应用。不要认为自己能把它记住。好记性不如什么烂笔头，这都不是我说的啊。所以呢，需要怎么样呢？需要把这些重点难点记清楚，画的时候读一读你的笔记，朗读笔记啊。这些小学的人家小学老师都知道，小学的小学生们都知道啊。干啥都是课前预习呀、啊，课后复习呀、啊，是不是啊？每次上课之前呀、啊，同学老师都要给你们，让你们看看你们的笔记呀、啊，啊，这些是不是？这小同学、小学生都知道啊，我们学习都是一个道理啊，都是一个道理。这就是铁线描啊，铁线描。然后第二个线条叫钉头鼠尾描。钉头鼠尾描，我给大家画一下啊，钉子的头，这不是个钉子吗？是不是啊？老鼠的尾，老鼠的尾就很细啊。就是这么个形状，钉子的头，老鼠的尾，要注意了。画的时候，要领是由粗到细，逐渐变换。你不要夸夸夸，这么一下，是不是？也不要这样，对不对啊？这样这种对不对？这也是一种，它不好看，是不是？那在这个该怎么画呢？这个就是。这个里面的诀窍在哪儿呢？注意听，重点在于行笔中，把在保持中锋行笔的情况下，逐渐变细。重点是这个，难点在哪儿呢？难点注意啦，往下记啦啊！难点在于中锋行笔，起笔以后的中锋行笔，这是难点一。啊，这是难点一。第二，逐渐变细，这个逐渐变细，这是难点二。那咱们从第一个难点开始啊，来看我怎么演示。一般来说，切一下，就跟我们刚才我们说的铁线描，就跟隶书一样，是不是？钉头鼠尾描就跟楷书一样啊，就跟楷书一样。往高一点啊，往高一点。你看，首先起笔切一下，保持中锋行笔。哎，这就出来了，是不是？这个属于什么呢？仔细看啊，我这有点错峰了。上面光滑，下面毛糟。一般同学画画都会出现这个问题啊？为什么呢？他转的时候，就是我刚才的动作，看似对了，其实错了。首先，第一啊，中锋行笔，我这个离我太近了啊，离得我太近了，我这个都。我只能这样了啊！我刚才是笔杆没有中锋啊，正确是这样，切完笔以后啊，调整笔尖方向，这样，你看上下就光滑了。关键是什么呢？注意了，我刚刚在这揉了半天，干啥呢？我在调整笔尖方向呢。这个调整笔尖方向呀，这个就有意思有意思了啊！这个调整笔尖方向就有意思了。它是分两种方方法啊，两种方法。第一种叫什么呢？粘管啊，因为什么？你切是笔是斜着切的，你切的时候啊，这个笔是斜着切的。
是不是？你切的时候啊，你这个笔是斜过来切，然后你要往右走。有些同学就画出来是这样的，是不是？为什么你画不出来我这样的？你你你你你没有这种，没有调整笔尖方向的这种方法。这个调整笔尖方向啊，有两种方法，一种叫粘管。你看，哎呦，我给大家把我这个。你看这个夹子吧，看看我这个方向啊，我这个怎么粘的管啊，我这个怎么粘管的？看我这个夹子啊，看剪子方向了没有？看我，我是这么起的。然后在我什么时候转过来了？仔细看回放啊，仔细看回放。然后来再来一个粘管，捻动笔管，调整笔尖方向，这是一种啊。你看，逐渐变细，是不是？你看我这个粘粘粘粘到这儿去了，这叫粘管调整笔尖。第二种就是什么呢？抬笔。什么叫抬笔？你看这样，摁一下往起抬，摁一下往起抬，然后也算，也能出啊。往上抬一下，你看先下再回，再画，是不是？先下再回。这个就属于书法的一种了啊，书法这种什么这样的啊，折、切、转折啊，这种这种书法的笔法，嗯，书画同源嘛，它就是类似这种。所以你看我为什么户口老师教的这么详细呢？啊，因为都是你们出现的问题啊啊！有些老师啊，他就会画，他就画，他因为他接触的学生不不是很多，他不知道你们会出现什么问题啊，然后怎么解决？你看，是不是？然后啊，这个最难的就是这个这个转笔。我们这个钉头鼠尾和铁线描是画画中比较难的线条，基础线条中你练的不是要练多长。这个线条练的不是多长，而是铁线描练什么呢？藏锋。钉头竖尾两描练什么呢？转笔啊，粘管啊，调调调笔尖啊啊，都是这种。目的是啥？是甚至于说它这个逐渐变细啊。你边行笔边抬笔，你看抬是垂直纸面给它往起抬的啊，是不是啊？边行笔啊，这个嘛。先给它抬起来啊，抬起来，这不就细了吗？一定要注意这个抬笔啊，把这个细节啊，你们都搞清楚。至于应用啊，它肯定不一样。这是第二种啊，第三种是什么呢？我们的柳叶描、蓝叶描等等，它的特点是什么呢？啊，它是这样，两边细，中间粗，是不是？对，这个线条是怎么画的呢？注意了。很简单啊，你就是轻轻的入，然后摁笔摁下去，然后收笔的时候啊，轻轻的抬，这不就出来了吗？是不是？像这个柳叶弯弯，轻轻的，一定注意起笔收笔都是要轻，前提是保证中锋行笔的什么前提下啊？保证中锋行笔的前提下。就这样出来了。最容易画的啊，就是蓝叶描，变化最多的啊，也是蓝叶描<咳>。什么意思呢？蓝叶描画的时候诀窍，重点在哪儿？起笔、收笔都细，我们叫它虚起、虚收。虚就是细，模糊啊，虚就是虚。呃，我们中国中国话讲，虚就是细、模糊。虚笔虚抽，虚起虚收，细起细收，重点难点啊！重点在于虚起虚收，难点在于抬笔和力度的掌握，听清楚了吗？嗯。
，所以起笔收笔的时候一定要细。这就是我们三种铁线描、钉头鼠尾描和蓝叶描三种基础线条。这三种基础线条不要求给老师画的多长，一定注意不要求画的多长，但是我要求你画的起笔、收笔、行笔准确了。首先，第一点，注意听，画的时候作业该怎么交？第一，你练习的时候该注意哪些点啊？第一，中锋行笔。什么是中锋行笔？重复一下，垂直于纸面，笔杆和这个笔头都要垂直于纸面，然后笔尖走在每根线条的中心，画出的线条上下两个边缘光滑，这叫中锋行笔。铁线描、蓝叶描、钉头鼠尾描都是这样的，好不好啊？还有什么呢？啊，第一，保持中锋行笔。第二，起笔和收笔的动作要领，你该学什么？铁线描学藏锋，主要练藏锋。第二，钉头鼠尾描主要学转笔啊，由侧锋转成中锋，因为你现在这个笔啊，侧着呢，是不是？从侧边转成正面。是不是啊？这就是转笔，还有蓝叶描，注意抬笔啊，虚进虚抽书，还有抬笔，这三个动作重点和难点啊，把这三个练会了，你这就能过关了。然后一定注意正确的重复才能进步。你们想进步，一定记住这句话，这不是我说的，这是一个咱们老画家说的，具体是哪个老画家，我真的忘了啊。但是是非常有名的画家，呼和老师从来我从来不说自己的话啊，我都是引经据典的。什么叫注意这句话？每一句话都值得你深思。什么叫正确？刚才我说的这叫标准，这叫正确的话。什么叫正确的重复？你画对了，不不一定你能画熟了啊。你画对了，不一定每笔都能画出来。所以要什么呢？重复。古人讲“熟能生巧”，我们哲学讲“量变等于什么？质变”。想把它学会了，你首先啊要学对了，第二要重复的话，是不是啊？是不是这个道理？学习的方法是不是这么个理论知识？对，这才叫教育学啊！这才叫教育，不是说给你演示完了就完事了。注意，正确了，下面你干什么呢？画对了，你们学的时候也要注意。首先要确保自己能不能画对，确保不了在群里提问啊，画出来以后在群里问一问。第二，画对的前提下重复，就是多画嘛啊，是不是多画？而且我现如果说了，我刚才开开开课的时候我就刚才说了，我们这个线条的进步以月计，不是说你今天练了多少下，你就能练练练会了，你只能是练对。但是你不一定能练会啊，对和会是两回事所以线条需要你每天坚持画一画啊，每天坚持画一画，把这个手部的肌肉啊给它锻炼起来。啊，好了，接下来我再花几分钟啊，简单讲一讲这个十八描和我们这个基础三个线条、三个线条的这个前世今生吧，啊，好不好？我自己的个人理解啊，目的是为了让什么呢？让同学们呀。你们给呼和老师啊，有一个大致的这个脉络就行了啊，脉络就行了。它十八描包含什么呢？啊，包含我给大家，我也记不住啊，我旁边有个有个小表啊，我给大家念一下吧，啊，是不是？因为什么呢？有时候应用起来啊，你没必要用全部记住，它分的没有那么清。首先，铁线描。还有高古游丝描啊，什么叫游丝描？游丝描就是画的超级细的、特别细的蓝叶描，还、哎、哎出来了啊！蓝叶描后面画把它画细了，你看这种细头，很细的，这就是游丝描啊。我们一般画头发。是不是极细，比头发丝儿还细啊？画出来的线条，两边虚，中间实，高古游丝描。
还有曹一秒，曹一秒就是什么呢？就是说你穿着衣服出了水，从水里钻出来了，那个衣服怎么样？就贴着你的身体，贴着你的身体，裹紧紧的裹着啊，它是一种表现形式。它是以什么呢？铁线苗和钉头鼠尾苗相结合的细线条啊，我把它归类为稍微细一点的钉头鼠尾苗啊，稍微细一点的钉头鼠尾苗，属于草蚁苗。还有马黄苗啊，马黄苗就是短的啊，短的蓝叶苗，短的。稍微短一点啊，虚进虚出了嘛啊，短的啊，这不是，还有琴琴弦苗，琴弦苗，想一想琴弦是个啥样子？琴弦儿，咱们不是说是啊，你就是，古琴和现代的琴的琴弦不一样吗？是不是？琴弦苗就是什么呢？稍微细一点的。铁线苗啊，稍微细一点的铁线苗，这叫琴弦苗。哎呦，你看，稍微细一点的铁线苗就叫琴弦苗。你看，你慢慢的都从这里头分出来了。你看，我在这后面琴弦苗，还有占比水纹苗啊，占比法，占比法就是钉头鼠尾苗给它都搜画出来。什么叫都搜？帕金森综合症那种感觉。你看，还用钉头鼠尾起笔，啊，都搜的，啊，是不是出来了？啊，是不是占比吧？当然了，应用起来还比这个还要多啊，是不是？只是简单的，你们来了解一下。还有几个秒，说完，咱们这个线条就过了啊。咱们这个课，接下来我们就要讲什么呢？讲这个平图。当然还有柳叶苗，这不是柳叶苗啊，蓝叶苗、柳叶苗是一种的啊，只不过还有竹叶苗啊，蓝叶苗、柳叶苗、竹叶苗。蓝叶是这样的啊，柳叶是这样的，竹叶是根部粗、尖端细，是这样的。你看，蓝叶、柳叶、蓝叶和竹叶，它都是两边尖、中间粗，只不过这里要摁的多一些啊。还有什么蚯蚓苗？什么是蚯蚓苗？想一想，蚯蚓嘛。两边都是相同的头，中间差不多粗。蚯蚓苗就是粗的铁线苗啊，粗的铁线苗，这不就是蚯蚓苗吗？啊，是不是、啊？还有枯柴苗，枯柴苗属于钉头鼠尾苗，但是是说什么呢？枯嘛，什么叫枯？就是木字旁一个骨，笔干一点，给它描出的钉头鼠尾苗就属于枯柴苗。你看，就出来了。还有一个叫混苗，什么叫混苗呢？又有钉头，又有鼠尾啊，又有铁线啊，又有蓝叶，混着苗啊，这就是你看。还有个叫行云流水苗，什么叫行云流水苗？就是把游丝苗啊给它变长了啊，游丝苗变长了啊，多点转环的余地啊。加一些快慢的变化。很细，行云流水苗还是个蓝叶苗，钉头鼠尾苗下面还有个蹶头钉苗，蹶头钉苗就是一个挖厨子嘛，短的粗的钉头鼠尾苗，蹶头钉，蹶头钉苗，短的粗的，我们一般画一些蹶头钉的，不是占比法。占比法都搜的，都都都都都都啊，是不是？还有啊，折芦苗，折芦苗就是我认为啊，就是我们画这个写字的这个折啊，折弯钩，还是个钉头鼠尾苗啊，你看，折一下啊，是不是？画的什么呢？画衣纹的时候，我们有时候画佛像的时候，折一下，是不是？就是两种啊，就是两种。钉头鼠尾过来以后，再加一个钉头鼠尾
，不就是这样吗？定头思维起来，到这里又一个转一下，定头思维两个加起来，再折一下。好了，说了这么多啊，个别漏了也就漏了吧，啊，个别漏的就漏了吧，都差不多。你看，发现没有？它没有，还是没超过我们这三种基础线条。但是注意了，练基础线条，先练中不溜的，中不溜的练对了，再练细的和粗的，可以换笔。粗的你可以换粗笔，细的可以换细笔，但是不管你怎么抓笔，注意了，盯它处，保持中锋形笔，好不好？这个量呢，怎么练呢？每一种每天练个五十到一百根啊就行了啊，好不好？好了，同学们，我们的这个线条基础线条就到此为止，咱们接下来啊学习平图。好了，现在我们。接下来啊，我们来开始我们的平图。平图大家能看到啊，我给它拿出来的这么一个平图训练表啊，平图训练表，平图的标准和要求写的很清楚啊，大家来一起读一下。平图标准，平图要均匀，边缘要整齐。夹角要锐利，什么意思呢？看到了这些形状了没有？边缘要整齐，你不要涂的毛毛边边的啊，把这个白黑边也涂上去，涂的时候把黑边也压上去，然后边缘就跟刀切过一样，这叫边缘整齐。夹角要锐利是什么呢？这里是直角，你涂的时候就要尖尖的啊，尖锐，尖锐在百度释义上是怎么解释的？就跟刀的那个尖儿一样，开过刃的那个刀尖一样，尖尖的。该直角九十度就涂成九十度，该六十度的锐角啊就涂成六十度。颜色要均匀是什么意思呢？就和打印出来是一样的啊，就和打印出来是一样的。平图的时候啊，需要注意了啊，有这么几点小技巧啊。涂色的时候啊，有这么一些小技巧。首先第一。涂的时候一定要用 A4 纸，也就是说你直接拿 A4 纸给老师涂就行了。呃，第二，涂色的时候啊，这个颜色稍微浓一些啊，浓一些，容易均匀。第三，涂色的时候用劲儿要轻啊，用劲儿要轻。第四，涂色的时候。往下抓笔啊，往下抓笔。第五，涂色的时候要有一定的节奏啊，要有一定节奏。第六，涂色的时候怎么抓笔？随意抓啊，你想竖着抓，四指抓笔可以，你想三指抓笔可以，都行，只要我是要结果的啊。这个图形啊，先涂边缘啊，轻一点。这个颜色想把它涂均匀了以后，你太用劲儿不行，就跟我们后期啊，我们后期什么呢？啊，我们后期的这个有很多晕染的这种技巧课，后期的这个我们的绘画的这个教学啊，都说到这个力度要轻啊，要轻柔啊，要高雅。轻啊，一般是什么呢？我们要轻，后面才有巧。你轻了，你才能有巧。你不轻，哪来的巧？所以啊，轻轻的涂啊，眼手笔中的颜色要饱和啊，要饱和，边缘要整齐。你看，基本就涂出来了。我这个颜色还不够淡，不够浓啊，我不够浓。你们要涂的比我要这个还浓，我这个属于。中等浓度啊，中等浓度。你看这个，先涂边缘，再涂中间。想把它涂尖了啊，你需要什么呢？能很好的怎么样把握你的这个
笔尖啊，注意是笔尖，把握你笔尖的位置，这就需要有一个什么呢？我自个儿啊，我自己总结出来的叫三点头，一二三，哦，在这里，好，笔尖在这里，三点头。你在点的过程中啊，好是好，你就知道你这个笔尖是什么位置了，所以就能给它卡到怎么样？非常的直啊，非常的尖，这样下来，而且也可以什么呢？尽量要学会转直啊，要学会转直你看，边缘要整齐，夹角要尖锐。这个图啊，我已经啊进行了放大。你看，涂完了以后啊，就拿 A4 纸涂啊，就拿 A4 纸涂。边缘整齐，夹角锐利，颜色均匀。均匀中不要有那不要让我看到这种笔横啊，交上来的作业不要有笔横。边缘你该直的要很直啊，该直的要很直。这就就是基本功啊，这就是我们的基本功，平涂的基本功。它这个是可以怎么样的？快速练起来的啊，因为什么呢？你看我抓笔的姿势，就是我们普通抓铅笔的姿势，你跟线条不一样要学会转纸啊，一般来说啊，这么个顺着这样这样涂啊是比较容易涂的，这样呛着涂啊比较难涂，呛着的话就得用中锋型笔了，把笔给它竖起来，但是这样也一般不太容易，所以要怎么样呢？平涂的时候要学会转纸。那有些同学就看到这里就问老师，那我画画的时候也要转纸吗？那是当然的啦啊。我们这个工笔画就是一个精雕细琢的一个画中，由简由繁入简啊，这都是这样。写意画是简，我们中国古代啊，这个各年代的大师们都有一个非常一致的认为，就是先工后写啊，先工后写，就是你先学工笔，再学写意，由繁入简。这才是一个学习的规律，是不是？你直接上来就剪啊，你连烦都不会，你哪来的剪啊？对不对？是不是？你看，很简单。其实看起来呼和老师涂的相对简单，轻一点啊。你们操作起来的话，这个手部的这个控制力度就不一定啊，就不一定。涂的时候啊。像我现在都不用三点头了，你们就得三点头啊！要注意你笔尖的位置。看，我及时的、轻轻的给它补颜色，感觉哪的颜色不均匀了，给它补一补。屏住呼吸啊，涂。可以有效的增加你的稳定性啊，笔中的稳定性。啊，一个一个就涂完了啊。行了，我演示一下就可以了啊。演示像我们这一页啊，你两天涂一页啊就行啊，两天涂一页，一天涂一页也可以啊，一天涂一页。我们这个作业啊，我再说一下我们这个作业。说到作业之前啊，我再总结一下。首先，第一要求知道了，技巧注意了，平涂均匀，技巧用劲儿要轻，颜色要稍微饱和一点。什么叫颜色饱和？就是你这个笔中蘸的颜色稍微多一点。颜色要轻啊，颜色要饱和，笔中的啊颜色要饱和，用劲儿要轻。有一定的节奏啊！你看我刚才涂的时候有一定的节奏，是不是？什么三点头要确认它的这个笔尖的位置，是不是
有一定的节奏啊，有一定的节奏。这样几点加起来的话啊，基本来说，按照这个方向去涂，边缘要整齐，夹角要锐利啊，颜色要均匀，就能练出来了啊，就能要练出来了。说完了以后再说这个作业啊，我们我们这个作业啊，首先啊，首先这个作业首分为什么呢？线条，线条分为不同的线条，比如铁线描，你这个属于，这是属于什么呢？啊，这属于中不溜的铁线描。啊，这就是中不溜的铁线描。还有什么呢？除了中不溜的铁线描以外，还有稍微细一点的铁线描。台笔。还有什么呢？粗一点的铁线描啊，是不是啊？这是三种。钉头鼠尾描也是啊，啊，中不溜的钉头鼠尾描，稍微细一点的钉头鼠尾描，还有很粗的钉头鼠尾描。啊，最后蓝叶苗，普通的蓝叶苗，稍微细一点的蓝叶苗。稍微粗一点，哎，没有，你看，这就是什么呢？啊，这就是一大套啊，这就是一大套。你要都有，用同样的笔也可以，然后细的用细笔，粗的用粗笔也可以，中不溜的用中不溜的笔也可以，这两种方法。这个每天练习一会儿啊，第一周以这些线条为主啊，稍微体会一下。现在还没到变化呢，就是你横着画，横着画。啊，竖着画<咳>没必要啊，现在没必要。左着画，还有一个就是盘纹箱。盘纹箱是练什么呢？练你的这个线条的这个控笔的控制，控笔的这个中，是这个怎么说呢？这个控笔的这个间距啊。纹箱首先第一中锋型笔，第二要求你什么呢？啊，中间的距离啊。尽量相等，盘完了以后啊，还要怎么样呢？啊，给它盘回去，在中间啊，绕着再盘回去。这个我觉得啊，前期用处不大。我们这个初期啊，这三个月啊，我这个笔太粗了啊，这个用用处不大，我就给大家演示一下。嗯，基本就这样，慢慢的给它盘上，这个用处不大啊，你可以没事干自己盘一盘。第一周主要是这几根线条啊，这几根线条一定要注意了，粗的、细的、中的起笔收笔。那这个量是怎么量呢？那、啊、你自己算吧，反正每天啊，每一种线条啊，你大概是五十根左右吧，啊，三十三十根到五十根，或者说是我今天就练它。啊，明天练它，后天练它，都感受一下。反正一个星期，啊，你这个线条起码得拿出半个小时时间来啊，每天练上半个小时。画的时候慢一点，有些同学啊，就像那钉头鼠尾，夸夸夸夸夸夸，这样练不出来啊，这样也学不出来。因为什么？你画的时候相当于开车一样，你画的这么快啊，像那个铁线描、蓝叶描这种。
这种这种这种，这叫画吗？是不是？那谁也会加速啊，慢一点啊。这个你看下面，如果能看到，有些同学就着急，上课上的就给你跳过去了啊。我知道了，这么画了。你看现在我这个点才出来，要求不一样。正确的重复才能进步。什么叫正确的重复？你慢点画，慢慢易嘛啊，快易慢难。我们画线条的时候也是，你慢的起来，你才能控得住，控制得住呀。哎呀，你想要什么弧度？你慢了，你才能画出来。你这快了啊，你快了，这怎么是怎么怎么来变化呀？你说老师有些那大家人家画的快，那是大家，咱们是初学者，是不是啊？你要啊，要知道我们现在这个什么什么什么阶段，什么阶段什么练怎么练习，先试着慢下来啊。你说老师我慢不下来，我慢了画不出来了，那你先快，慢慢的要有这个意识啊，稍微的给他怎么样，稍微的慢下来。我这是拿染色笔啊，我这是咱们这是染色笔，给大家演示勾线啊。你要用勾线笔的话，效果可能会。画起来可能更轻松啊，画起来可能更轻松。我记得我小时候啊，练线条的时候，我就当时我们老师也没说，然后我就用了一根啊染色笔去练线条去。练完了以后啊，练了大概有，你们是沉不下心啊。我这练了有一年多啊，练了一年多，他画的不错了啊，人家还给打分啊，打的不错了。然后忽然给了我一根勾线笔。那时候九几年的时候，那家伙在我们这个地方啊，工笔画啊，能能看着工笔画多少？别说工笔画老师了，我们也是一个教室里头，也就那么零星几秒啊，被我碰见一个，然后忽然给了根勾线笔啊，就专门勾线的这个勾线笔，画那一画，那水平就一下就起来了，那水平一下就出来了。当然了，你们现在啊，就是我们现在知识也多了。教学方法也更科学了，进步的方法也更啊，也更也更也更快了。所以啊，嗯、呃，自己看啊，自己看，其实笔不重要啊，重要的是人啊，笔不重要，重要的是人。但是前期啊，我们还有一句古话，说是什么呢？工欲善其事，必先什么，利其器。对你刚开始学任何画啊，就是不能说别的，刚开始学咱们工笔画，你工具一定要全，一定要顺手，好不好？水平不行的时候，什么？记住这句口诀啊！水平不行的时候，工具来凑；工具不行的时候，水平来凑。咱们现在刚开始，水平不行的时候啊，什么呢？你就工具全一点，笔全一点，纸全一点啊，什么？呃，白色宣熟宣纸啊，米色熟宣纸啊，黄色熟宣纸，对不对？啊，纸就给它都备上好啊。笔呢，多准备点啊，多准准备几根啊。你用一一幅画，你不要想着一幅画就刚开始你就一根笔来勾。那我刚开始学画的时候，那是小了啊。你们现在就是注意了，你可以不同的线条，不同的笔勾嘛。谁要求规定你必须是一根笔勾的，是不是啊？啊，一定要注意了啊。工欲善其事，必先利其器。当你练好了，你这个手手部的这块肌肉啊，你看。就这块肌肉啊，你看这块，你这块肌肉练起来了以后很有力的时候啊，你这个四指执笔法就很有力道的时候啊，你自然的你一根笔就能画出很长细、长短、粗细、干枯、曲直的线条了，是不是啊？手部有力，心中有气啊，气运生动啊，这个就能控制住这个肌肉了、血液了啊，运起气来画出的线条越来越好。到时候你随便拿。一根笔啊啊，差不多画的也挺好啊，不能说特差不多，画的也挺好啊。当然了，给根树枝啊，那也也画不出来呀，是不是？就是说是这个意思啊，懂得这个意思。所以前期啊，学习啊要讲究方式方法啊，学习要讲究方式方法。还有就是什么呢？呃，这个线条啊，每就是每种每根儿每每每每种啊，三十根到五十根每天。是可以的啊，是可以的。或者每根啊，每种一单一的一种，每天就这一种一百根啊，也行，自己看，自己按自己的时间，我给你定个量啊，是不是？
，要不然就是每根一二三四五六七八九，三十的根到五十根，三九二百七啊，是不是？或者每种就是一种铁线，我就是中的，中的铁线，中的钉头、鼠尾，中的蓝叶啊，我给它一样一百根也是三百根啊，差不多，是不是？也是三百根差不多。平图呢，我们就是从这里开始啊，从这里开始。一二三四，啊，四个为一组，一天你练这么一组就行啊。第二天，学习是一个循序渐进的过程。你今天练完了以后啊，你再歇歇的啊，第二天再练的时候，你是一个叠加关系。你不要像我们做健身一样，这也是跟锻炼肌肉嘛啊，锻炼手部肌肉呢。你今天我一天我涂三样。不一定能练会啊，不一定能练会，只能是练准确了，不一定能练会。也许啊，不一定你这手还受伤呢啊，这个用劲过度啊，真的是手很很难受啊，这个肌肉要注意这个生理特征啊，就跟我们做健身一样，我老拿这个健身比喻，为什么呢？因为都是在练肌肉啊。你这个健身也是啊，按组做一做，歇一歇啊，是不是？然后同时啊。跟人家做健身教练的也跟你说，你去去哪儿问也是这样的，一周几次坚持做才有效果，肌肉才能锻炼起来。而且这个肌肉是怎么回事呢？你时间长了不练它，它会萎缩，它会没有，是不是？所以啊，我们这个做基本功的，练基本功的，后面的这个白描课啊，白描课我给大家提供了一些白描稿子。第一啊，第一周差不多完了的时候啊，要画一些。要画一些这个第二周的白描稿子去练练线条，并且进行染色的训练啊，并且进行染色的训练。那个白描稿子尽量每天拿出半个小时来画去啊，把每天半个小时画。最后啊，最后再说一下这个什么呢？啊，最后再说一下这个我们画线条的时候这个长线啊，刚开始啊，我们在画画面中啊，经常会遇到长线，但是啊。遇到长线的时候，你这个由于你什么呢？啊，我们这个同学嘛，你手部的这个肌肉啊都不成熟啊，都不成熟，都没有练起来。你遇到长线就是长线就是一个短板，这是很正常的啊。那我们画长线的时候啊，该怎么画呢？注意了啊，需要用一个技巧，这个技巧你们前期必须学会。啊，这个技巧是必须学会的，是一个常规技法，叫接线。什么叫接线呢？看，比如就是用钉呃蓝叶描，比如说我要画一个很长的线，画我只能画一节你就一节一节的画，但是一节一节的画也有什么呢？也有技巧。比如我先画啊，我不管什么线，我画到这儿，画不下去了。好，我轻轻抬笔，虚出。虚出，然后我再往下画的时候，不是从这里接，是从往里面探，往里面探大概一公分左右，轻轻的、虚虚的进蓝叶苗的感觉，顺着它的边缘啊，然后慢慢变粗，和它变成一样粗。虚出，看到了没有？然后继续再往里探大概一公分左右，虚虚的进，然后慢慢的调整它的粗度，往下摁。哎，虚出，然后往再往里探，完全重合，这样。虽然费点事儿啊，你看这个长线条，我画出来以后，其实还是感觉跟一条线是差不多的。对不对？这个接线啊，就是蓝叶苗的一种运用啊,啊，就是一种细的蓝叶苗的一种运用，也就是游丝苗的一种运用，是不是？当然了，你画的时间长了啊，为什么有些同老师人家愿意喜欢一笔画呢？一笔画省事儿呀，你知道吗？啊，我一起笔往上一画，蹭蹭两下我就画完了，是不是？从头到尾啊，一下就画完了，我中间不用停，省事儿，主要是为了省事儿啊。你但是有些时候画那个佛像啊，它这个有些两三米长的线条，你不接线啊，这个墨笔也受不了呀。你笔没那么长的墨，续不了那么多墨呀。又要中锋行笔，又要什么呢？不要飞白啊，画的慢快了以后有飞白，啊，墨少了以后也会有飞白啊。
所以呢，保证没有飞白。你画的话，它墨没了呀，笔容的墨不是无限的呀，是不是啊？所以它还是要还是要接线，接线是一个常规的线条，一定注意是虚的，不是说是起笔是虚的。你起笔该是什么起笔，这根线条你就是什么起笔，就是接线的时候要往里探啊，然后原路给它保证粗度，收笔的时候慢慢的虚。往里探，我再演示一下啊！往里探，尤其是画这个，我们画这种佛像的时候啊，这种长长的这种衣裳啊，巾帼啦、衣裳啦、裙摆啦啊，这些全部啊，全部都需要长线条啊。有，除了长线条以外，还有一个变种叫双钩啊，双钩也要常用，双钩也是。什么叫双钩呢？双钩就是两根线条平行，画两道平两根平行线，两根平行线，也是啊。你第一根线给它画完以后啊，第二根线啊，比着第一根线。你看，这叫双钩啊，两两边啊，就画两根平行线。像我们有些时候画这个叶子的叶脉啊，啊，叶脉主叶脉了，反叶、蓝叶的这个反叶了，那反叶的主叶脉了，用到双钩。还有一些我们这个画佛像的时候啊，有一些飘带了啊，像这个用这个用呃，尤其佛像那个莲花的那个花梗啊，也都是双钩啊，经常用到这种双钩。那双钩画的时候啊，一定注意，也是接线啊。你第一条画完了以后啊，接完了以后，你第二条也是啊，给它接线。像这种双钩啊，一定注意啊，谨慎一点。嗯，这种，这样能画得出来。刚开始一定要注意，先画出来。你给咱画出来啊，慢慢的在。坚持每天或者两天一次进行长期的锻炼啊，画这个线条，先快后慢啊，是不是？先快的咱们先跟着课程先往下学，先理解，先找问题，先有问题再解决其他染色的问题。这些长期的基本功啊，啊，长期的基本功啊，我个人更建议啊，坚持为主，慢慢来啊。咱们有快的，有慢的啊。如果你前期啊，这个手抖的不行啊。那就怎么换抓笔姿势，换成三指之笔法，就是抓铅笔的姿势。但是一定要注意用什么呢？用中锋型笔啊，用这个中锋型笔。你看我这个，你看这不就是中锋型笔？我这个就是抓铅笔的姿势啊。很多这个比较出名的画家啊，他们也也这么用。也能画出来啊，而且画起来的话，没问题啊。但是什么呢？它是有缺陷的啊，它有一些缺点，就是有些时候转环呀、啊，远处的线条啊，啊，四面八方出风啊，它没有这样画啊，更方便啊，没有这个方便。这个的话，你看大大小小，这个还得手这么转啊，手这么转，这个就是啊，只转就行了，这个局有局限性。但是我。这个这些变化，我们是深入学习才会碰到这些问题，所以我们现在需要什么呢？啊，就这样也可以。你先这样先画出来，然后同时练的时候，那按这个练；画的时候按这个画。两边，我个人建议，我一般都建议都要会，啊，两个都要会啊。还有有些同学说那个什么，这样行不行？两个指啊，两指的也行，两指也属于正常的抓法啊。有些古人的写毛笔字啊，画画都是这样。我个人的建议是什么呢？找到自己，找到自己什么呢？啊，找到自己这个习惯的方式。每个人的方喜欢的方习惯的方式不一样，你喜欢什么方式，你就用什么方式。为什么说这个？你看这是两指的，我对两指的就不太不太习惯，但是还会一点啊啊！为什么我说这个都要会呢？啊，都要会，你就有些时候啊。
你的两套肌肉都能用啊，是不是？啊，这样画累了换这样，这样画累了换这样，他用的肌肉组不一样，三指和四指的肌肉组不太一样啊，不是说完全不一样，他也不太一样啊，是不是？都要会啊，都要会。然后，为什么说抖的时候就要用抓铅笔这种姿势，但是要立起来呢？因为你是现成的肌肉啊，你从小就是靠这套肌肉，你写字啊，是不是都是这样抓笔的啊？所以你这套肌肉已经啊成熟了，啊已经多年沉沉淀起来成熟了，只不过是别扭在别扭的是需要调整一下它的这个抓笔的方向，要笔要垂直，因为我们平时写字的时候只要斜过来，垂直啊垂直，这就很快就能上手。如果是你要用这种四指支笔法的话，那就从头开始练了啊。基本都是从头开始练，好吧，同学们啊，我们第一节课啊，主要以什么呢？线条和平图为主啊。这个星期啊，每天抓紧时间把基本功啊，一个星期差不多了啊，一个星期差不多了，能有一个出窥门径的这么一个程度啊，能达到这个程度。我们下周的课程啊，我们就要进行色彩的学习和基本染色的学习了啊，基本染色的学习。前面两周的内容比较多，大家啊，正好，大家多腾出些时间来。后面的课程啊，会逐步的通过啊绘画作品的过程，把这些基础知识应用进去，再进行更加详细的讲解和理解，最后和应用。最后的目的是让大家学会啊，把这些学会。好了，同学们啊，我们整体的知识点啊，就就是这么多啊，就是这么多。然后大家。啊，加油！有任何问题啊，群里提问。